carissimi nipoti, ciao! <ride> Se non siete ancora iscritti a questo canale, basta cliccare da qualche parte, c'è sta cazzo di campanella. Mi raccomando, fatelo! Anche se a me, onestamente, io dico quello che devo dire, a prescindere, non so chi mi guarda, non so neanche ormai quanti iscritti ho, non mi interessa. E questo canale diventerà il canale più impopolare di YouTube perché mi sono un po' rotta le palle. E mi sono rotta le palle degli attacchi che sto ricevendo in continuazione perché? Perché sono magra e perché mi piace essere magra. Questa è la grandissima colpa che io ho e... Purtroppo pago pegno, allora per 25 anni io ho pagato pegno perché volevo essere magra e mi sono beccato un disturbo alimentare e ho fatto male perché la magrezza era gratis, giusto? Ok, ho fatto distrutto la mia vita per 25 anni e a voi è andato benissimo così perché quando uno è magro e sta male, ah sì, ma sta male, nessuno, io non ho mai sentito nessuno di voi rompermi i coglioni per 25 anni, nessuno ha mai detto, ah ma fatti cura, nessuno! nessuno ok andava bene così adesso qual è la mia colpa la mia grandissima colpa e dio mio eh, meno male che a 50 anni ho due coglioni così riesco a rispondere al mondo intero non è che la cosa mi mette in crisi io uso queste cose per fare video per analizzare la società poiché sono analitica eh, io ho sempre detto sono laureata in materia umanistica è vero in realtà la mia tesi di laurea è stata su sociologia economica, mi è sempre, piaciuto mi è sempre piaciuta molto la sociologia, analizzo la società e vedo che c'è una grandissima guerra in atto, non contro di me, ma contro le magre. E sì, cara mia, tu che sei grassa, la tua maggior, il tuo maggiore eh, hobby è quello di scassare il cazzo ai magri. Perché? Perché sono il nuovo public enemy number one. E io ti dirò, mi sono rotta i coglioni dei, dei vostri attacchi velati, non velati, di, delle persone che prendono, mi scrivono direttamente, dei quattro fanatici grassi che fanno video su di me o quant'altro, quando io ho solo avuto la sfrontatezza di dichiarare, la grandissima sfrontatezza di dichiarare che sì, sono magra e sto anche bene e questa cosa qua deve essere il più grande tabù della terra e amo il magro, ah, tossico cazzo, hai detto che ami il magro, tossico, non ti si può sentire per favore, ma il fatto che tu dici, no, è l'unica fanatica che c'è che dice se minchiate allucinanti perché è grassa, no magari non è l'unica fanatica mi è capitato con parecchia gente, credo che ci sia in atto una psicosi di massa che ricercando qua là in rete vedo che la gente comincia a rompersi le palle di questo cioè non sono l'unica che se ne è accorta eh, è veramente un fenomeno sociale che è più grande della guerra tra grasse e magre è molto più estesa la cosa ed ha ehm, dei caratteri proprio sociali, sociologici, di cui mi sono resa conto solamente nel momento in cui sono tornata a vivere. Perché, come sapete, io per 25 anni mi sono fatta i cazzi miei, mangiavo e vomitavo, non ho mai rotto i coglioni a nessuno, non ho mai chiesto aiuto a nessuno, dei terapeuti, me ne sono fottuta altamente, perché nel momento in cui mettevo la mia vita nelle mani di un terapeuta, pagandolo, stavo abdicando alla mia volontà di uscire dal disturbo alimentare. Questa è la mia esperienza, ok? Non consiglio a nessuno di copiarmi. Per cui ho vissuto per i cazzi miei la mia malattia e voi, a voi non vi ho mai, voi grasse, magre, quant'altro, non vi ho mai, mai sentito, ok? Nel momento in cui io ho avuto il coraggio di dire, di dire che sono magra e molto magra, amo essere magra, ma so, sto benissimo col mio corpo, magra e mangio, si è scatenato l'inferno le prime avvisaglie le ho avute quando postavo foto di me con una pizza in mano ah, cazzo non si può vedere allora se la gente dice sei magra e non mangiare quella incitazione all'anoressia chiaramente non va bene va denunciata la persona se la persona dice sono magra e mangio non, se, non fatevene una, una ragione no non esiste poi ci deve essere qualcosa quanti insulti io ho ricevuto da persone anche professionisti del benessere gente che si non lo so, si dichiara colta, si dichiara assolutamente eh, nella, maniera, nel, nella maniera più stupida possibile di un bullismo assurdo perché, bitch, lo sai perfettamente bene che quando tu vieni a dire sotto il mio video sei malata, tu sei una bulla e mi sono scassata il cazzo In, uh, per, diciamo nei mesi facendo YouTube è una buonissima palestra, YouTube ho realizzato due cose, ah, 
che sto veramente bene col mio disturbo alimentare e quindi è passata anche la voglia di parlarne perché io ho sempre detto che lo facevo per me e mi sono curata io adesso non sono arrivata ad un punto veramente il mio zen alimentare il mio zen magro in cui mangio non, non ho voglia di abbuffarmi non ho più questa voglia di strafogarmi evidentemente erano le mie insicurezze che mi non lo so mi mi, mi devastavano, io volevo sempre abbuffarmi, non ho più questa voglia, quindi mangio, mangio cose ipercaloriche e non faccio neanche più di tanto esercizio, adesso mi sto concentrando su ripristinare le mie finanze, se ingrasso di un chilo, due, non me ne frega niente, se la cosa ovviamente va oltre, beh, quello potrebbe essere un problema, ma no, non mi vivo una vita assolutamente normalizzata dal punto di vista della, vi della vita alimentare poi qualcuno dice mangi cibo non me ne frega un cazzo ma sicuramente non faccio la vita di merda che facevo prima nel cesso <ride> non faccio una vita infernale e mh, ho mantenuto questo fisico ultra magro non è un fisico da di una cinquantenne mi rendo conto assolutamente sono d'accordo però non, è, mh, non faccio faccio un minimo sforzo per mantenerlo, veramente un minimo sforzo che è quasi nullo. Ricordo tutti quanti che provengo da una famiglia di magri, mia madre è sempre stata molto magra, addirittura ho scoperto delle foto in cui lei sfilava e mia sorella ha avuto la stessa fortuna, l'unica stronza che non, non capiva il suo metabolismo probabilmente ero io, l'ho fottuto per 25 anni per scoprire che in realtà Uh, mi, mi basta mangiare ai pasti normalmente senza in maniera non esagerata chiaramente se comincio a esagerare <ride> ingrasso anch'io è ovvio mangiare normalmente quello che voglio mi consente di stare magrissima il mio metabolismo è alle stelle perfetto allora dichiarare questo mi ha portato uh, pe tantissime pe tantissime pene a, in, in, a vari livelli veramente a vari livelli ma la cosa che noto più di tutto è la, che la gente continua a dirmi no tu sei malata N non so in base a cosa perché sono quasi tutte laureate ho notato all'università della vita parlano male l'italiano non conoscono un cazzo di quello di cui stanno parlando sono degli ignoranti perfette ignoranti ma io ho avuto anche veramente coach alimentari che mi hanno rotto i coglioni via tele via chat ma non lo so per mesi cercando di portarmi dalla loro parte insinuando il fatto che io fossi malata ah, no ma per te cosa vuol dire cosa non vuol dire mangiare ma che mi hanno veramente ho dovuto bloccarle a un certo punto perché ma se te io ti dico che sto bene tu ti devi fidare tu ti devi fidare di me io sto bene e sono anche rimasta magra certo però non posso vergognarmi di dire a questo mondo hai capito che eh, eh, amo il mio corpo magro è diventato tossico nel 2022 è diventato tossico dichiarare ma a me piace il magro perché ah triggering no cazzo ma penso, io penso che cazzo di carabinieri vabbè eh, oh, è messo volante tutto io penso che eh, Tossici, tossiche siano le persone che devono cancellare i fisici magri e siamo di fronte a questo persone costantemente maltrattate bullizzate dall'ultima eh, imbecille eh, sui social che mi viene a dire tu leghi la tua malattia eh no cazzo adesso mi sto, mi sto veramente scassando le palle e nel momento in cui prima io ho una natura molto molto abbastanza aggressiva come persona sono abbastanza aggressiva so difendermi molto bene ho sempre tenuto a bada questa mia natura perché 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 ho anche a che fare con persone più giovani di cui mi frega anche poco onestamente di solito mi infervoro per altre cose che hanno a che fare col mio lavoro quant'altro se sono social non me ne frega niente però non è una singola persona c'è un escalation culturale la guerra ai magri sta diventando impossibile quando io mi sono accorta su Instagram io adesso surfo su Instagram solamente ai fini dei video solamente per vedere come si muove la società e vi assicuro che ci sono degli account di persone magre che cucinano o quant'altro che vengono segnalate a Instagram perché sono magre io non sto scherzando siamo arrivati a questo livello e allora questo canale andrà cambierà nel tempo perché prima mi sono un po' rotta le scatole io da persona mi dichiaro completamente guarita di parlare sempre della stessa cosa perché ha meno interesse per me ovviamente 
e anche devo essere sincera io di scritti adesso non ne ho più due ne ho insomma un numero non li sento mai mai non li sento mai e temo che i miei video non a questo punto non credo siano neanche più apprezzati io sotto i miei video ci sono tre commenti delle solite persone le altre non esistono non, quindi non cioè è una community di fatto di fatto che non, non sento molto attaccata i video sui disturbi alimentari forse è ora di cambiare anche argomento perché diventa un po' tutto molto claustrofobico e io voglio andare anche oltre con la mia vita sapevo che avrei usato i disturbi alimentari per iniziare un discorso su uh, youtube e um, youtube mi ha aperto gli occhi in tante maniere anche sul fatto che eh, si può essere tranquillamente attaccati solo quando dici appunto sta, sto bene eh, riceve attacchi assurdi solo per questa ragione qui ma non è solo questo veramente i social insegnano come la società gira come la società si evolve e vi, vi dirò questo quello che noto in questi ultimi anni è questo fenomeno del body positive cioè di difendere certi tipi di corpo che nella storia sono stati negli ultimi secoli sono stati assolutamente discriminati su questo non ne entrerò più eh, ha creato dei, degli scompensi allucinanti o meglio questa tendenza questa tendenza che è nata negli ultimi anni appunto dal eh, movimento body positive che ricordo sempre è un movimento dato dall'altra parte dell'oceano da persone di colore e grasse non ho paura di dire più non ho più paura di dire questa parola persone grasse eh, ha portato cioè, in realtà è un fenomeno che è iscritto in un diciamo in movimenti culturali che sono più grandi di questo fenomeno che determinano eh, che determinano l'attuale situazione diciamo culturale anche a livello mondiale mettiamola così la, il movimento body positive è parte di un femminismo di un certo tipo eh, barra cancel culture perché questo tipo di femminismo molto moralista ha molto a che fare con la cancel culture che vediamo adesso anche nei college americani o quant'altro e anche con la woke culture w o k e cioè l'attivismo a favore delle classi delle, delle, di quelle minoranze eh, discriminate bene sì il body positive è una categoria eh, della woke culture, ok? Del, de, questo tipo di attivismo attivo proprio, del attivismo che protegge, che tende a proteggere le categorie discriminate, ok? Però questo tipo di attivismo che fa questo, che tenta appunto di proteggere, di creare dei luoghi sicuri, di creare dei luoghi inclusivi per queste categorie discriminate che siano di razza, di orientamento sessuale e anche di taglia, purtroppo è degradato in maniera molto molto veloce eh, in senso discriminatorio verso il mainstream molte 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 volte ossia la categoria privilegiata del magro è diventata la nuova vittima del body positive e questo me ne sto accorgendo quando tu cominci a dire a Instagram questa persona io la segnalo perché è magra significa che non la vuoi vedere tra i coglioni tu hai un problema tu hai un problema che non è più un problema tu è un problema tuo personale ma che è validato anche da un certo sostrato culturale il fatto di dire no questa, questa persona qua è triggering questo non va postato tu la devi cancellare e automaticamente questo diventa cancel culture e lo noto, lo noto non solo a livello dei corpi lo noto eh, a tutti i livelli una certa sinistra una certa sinistra che sta diventando fascista io sono di sinistra sono sempre stata di sinistra ultimamente non più o meglio sono anarchica mi dichiaro anarchica perché noi coglioni pieni con certa sinistra che scoppia la guerra in Russia e Dostoevsky va tolto dalla bicocca questa è la cancel carcer per, per proteggere per proteggere delle minoranze che sono attaccate che sono vessate dal nuovo neonazismo o quant'altro si va a cancellare tutto ciò che è triggering 
e nella, nel, nel, nel discorso culturale, nella narrazione intorno ai corpi, questo è diventato davvero fuori controllo. Se voi siete magre, siete le nuove, i nuovi public enemy number one, ma questo non sta più bene, sapete perché? Perché lo ho, a me, nel momento in cui io ho detto questa categoria, la bulimia sportiva non esiste, è stata inventata da una qualche ignorante, non esiste, non esiste, non è una categoria clinica, ok? Esiste l'iperattività? Certo, esistono metodi compensatori tramite l'esercizio fisico? Certo, quando ho detto la bulimia sportiva non esiste, la gente si è permessa di rompere i coglioni, sapete perché? Sono persone grasse, sono persone grasse che non accettano il loro corpo e devono cancellare tutto il resto. Questo è l'attivismo woke barra cancel culture barra con derivati, bo, col derivato, la, la, la extension body positive, perché il body positive, ricordate, sta diventando solamente una, eh, un sottoinsieme di tutto quel eh, blocco culturale che per proteggere l'Ucraina devastata da la Russia da Putin, dal nuovo, dal, dal nuovo Hitler o quant'altro, cancella tutto ciò che è Russia nel nostro paese. Ma stiamo scherzando, ma voi dite no, ma è una... No, questo è un sindaco di Milano che ha deciso, cioè questa è la woke culture senza arte. Cominciamo ad usare il cervello. Allora, siccome questa è una tendenza che non è, cioè, non è una cosa che succede solamente a me, queste persone che mi hanno attaccato agiscono in base ad una mood culturale che sta diventando prevalente. Io in questi giorni mi sono anche documentata su YouTube e, e Herbert Marcuse, filosofo tedesco, poi naturalizzato statunitense, che ho citato anche in qualche storia di Instagram o di YouTube, eh, di, scusate, di Facebook, ha descritto benissimo eh, quando, quando parla di oppressive tolerance, ossia nel momento in cui io vado a dare il mio supporto a certe minoranze, la mia tolleranza a certe minoranze, tutte le minoranze perseguitate divento spesso posso diventare spesso oppressivo nei confronti del mainstream e io sono perfettamente d'accordo con questa categoria del pensiero eh, articolata da Marcuse e anzi mi sento nel giusto di dover rompere i coglioni a ma ai magri tu grassa ti senti assolutamente nel giusto a venire a dire a me no ma che messaggio dai col tuo fisico irrealistico primo perché tu odi il tuo fisico grasso non sei contento del tuo fisico lo odi da morire e eh, vieni a rompere il cazzo a me perché ti triggero il cervello lo so no non, non funziona così ragazza mia perché questa è l'oppressive tolerance che tu non riesci a comprendere nel tuo cervello piccolo così che eh, ormai eh, questo, questo tipo di, di diciamo di reazione in consulta ormai viene sta venendo ormai definita e categorizzata anche eh, dagli studiosi, dai social, la woke culture ha prodotto questa nazificazione, questa fascistizzazione, questa moralizzazione di tutto ciò che, uh, che moralizzazione di tutto ciò che è il pensiero intorno alle minoranze e se per certi versi questo io lo, eh, lo tollero perché adesso chiaramente non si può più fare certa satira, eh, giustamente ieri un, un famoso satiro eh, inglese diceva ma ah, io facevo un sacco di gag sui francesi sugli australiani insomma tutti ridevano come pazzi a un certo punto comincio a fare gag sui messicani tutti muti perché... <ride> e giustamente questo vi fa capire perché i messicani perché i francesi la vecchia Europa bianca sì eh, gli statunitensi sì ma i messicani no perché i messicani sono eh, eh, giustamente una minoranza etnica non perseguitata ma hanno i loro cazzi sicuramente lì col muro Trump e quant'altro eh, il vecchio Trump che ha cercato di fermare que tutte queste, queste questioni etniche so sociali e quant'altro che non si può più ridere di nulla questa è la cancel culture purtroppo woke cancel culture purtroppo sapete che cosa l'ha fa di fatta diventare potente il fatto che arrivi da eh, ambienti colti la cancel ca cancel barra woke culture, certo tipo di attivismo eh, di tipo intellettualoide ma di, di cancellazione di tutto ciò che è male per proteggere la community di voi grasse, arriva dai college americani, non sto scherzando perché sì, probabilmente noi del popolo non saremo tanto 
arguti a, divent a diventare, a dire che addirittura i filosofi greci vengono banditi dai college americani perché? Perché alcuni di loro probabilmente erano a favore di certi contesti di famiglia tradizionale e questo non va più bene perché se no va giustamente a... A, a discriminare eh, tutto ciò che non è famiglia tradizionale ma io sono a favore assolutamente non sono a favore della discriminazione eh, di gay persone trans assolutamente no mi dichiaro sempre dichiarata di sinistra ma se tu scusate e la sto continuando a urlare ma se tu vai a cancellare la cultura anche eh, greco romana o quant'altro che in quei tempi era completamente diversa aveva i suoi presupposti o quant'altro perché devi difendere ma stiamo scherzando nei college americani succede così quando tiri giù le statue dei conquistadores perché hanno oppresso eh, hanno oppresso minoranze <ride> ma dove cazzo siamo arrivati e voi dite no ma succede solamente no non è vero succede succede anche qua in Italia più di quanto noi ci, ci accorgiamo perché quando tu grassona di merda vieni a dire a me in continuazione tu stai malata tu stai malata fai una diagnosi da grandissima ignorante quale sei eh, basata sul nulla non so se è un ignorante che non sa utilizzare eh, un linguaggio appropriato ma o, oltretutto mi stai facendo del bullismo quando tu non sei il mio medico ma se il mio medico mi fa delle diagnosi per telefono io lo, denu lo denuncio ok e eh, la, la prossima volta che qualcuno mi dice che sono malata sotto un video di youtube parto anch'io con la querella perché mi sono girata al cazzo quindi lo fate lo si fa non voi non i miei iscritti chiaramente ma in generale la gente fa questi errori con eh, una, una facilità enorme perché glielo permette la cultura del tempo che è quella di eh, alimentare questa oppressive tolerance o, o meglio opprimere il dittatore con la scusa di proteggere, di proteggere eh, le minoranze e qualcuno di voi di, a me è venuto spesso in mente ma non è che ti rompono i coglioni perché le grasse sono invidiose dei magri no non mi permetterei mai di dire una cosa del genere perché non è fattuale è una mia eh, supposizione stupida l'ha detto Karl Lagerfeld ricercatelo Karl Lagerfeld quando si è, si è mm, eh, espresso contro le modelle grasse Karl Lagerfeld non aveva nessuna ragione di dire cioè nessuna ragione di dire eh, di aderire a tutto quello che è di, di aderire a tutto quello che è il bullismo mainstream non gliene frega niente perché era alla fine anche dei suoi anni al top della sua carriera e ha detto le modelle grasse nessuno le vuole vedere le modelle grasse sono solamente invidiose delle magre e ma, mi, to mi tocca dire che forse è vero ma quando questo di di diventa mascherato da eh, devo proteggere non so chi devo proteggere me stessa allora il tuo corpo è triggering lo dobbiamo togliere da Instagram no ragazzi miei non funziona così a noi io lo dirò sempre nei miei video sempre io non sono più di sinistra per varie ragioni quest'anno visto la sinistra ha fatto delle cose anche a livello di politiche sanitarie o quant'altro quindi per ragioni, ragioni miei io sono sempre stata di sinistra ma più sinistra, di sinistra di me non c'era nessuno ma una nazi sinistroide cioè e adesso mi dichiaro anarchica io uso il mio cervello quando la sinistra un certo femminismo eh, di sinistra che diventa eh, completamente lava il cervello alle persone diventa molto 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 moralista adesso se tu non utilizzi modelle magre sei grassofobico se tu non esci con questa persona di, che, che ha taglia 44 sei grassofobico eh, no tesoro mio non si può ragionare così mm, certo la nostra cultura eh, glorifica il magro non è però colpa dei magri o di chi vuole essere magro ascordiamoci ripartiamo dalle scuole dalla cultura nelle scuole ma se tu vai a rompere le palle dannatamente sotto i video o i social perché a me eh, in questi mesi me ne sono successe di tutti i colori anche in privato cose che magari io non ho, non ho detto ma anche professionisti mi hanno veramente accusato ma cosa ti fa pensare che tu guarisca la gente con le tue mangiate ma cazzo ma che cazzo me ne frega ragazza mia ma cosa ti fa pensare che tu sia una buona professionista se vieni a scrivere questo sotto i miei video ma non solo ma veramente mi hanno preso d'assalto tanto che qualcuno su facebook ha detto ma io certi commenti che fate a questa ragazza cioè io qualcuno ha detto questo non li farei neanche al mio peggior nemico perché a me, a me veramente su facebook mi hanno cioè hanno cercato io sono ripeto una persona forte sono ho un'identità magra che amo e che difendo non ingrasserò mai un chilo in più per far piacere a te per farsi 
sentire meno male te, bitch grassa. No, sei sì, tu convinta del tuo fisico, a te piace così benissimo, ma non riesco a capire che co cosa ti porti ad opprimere, perché non lo fai solo con me, stai tranquilla, lo farai con tutto il mondo magro, ad opprimere, ad utilizzare questa oppressive tolerance per difendere la tua community, che io ti assicuro non uscirà mai da disturbi alimentari, mai, perché intrisa di triggering e di paura cercherà sempre nell'esterno la scusa, la scusa per rimanere malata, io sono certa di questo, la tua community che tu dici ah dovete accettare, dovete, no, sono tutti slogan vuoti, le persone accettano quello che si sentono di accettare, è umano non accettare le mie cazzo di rughe, le mie cazzo di cose di gallina, sì è umano, è umano volerle cambiare, certo è umano, se poi io però mi prendo una malattia grave, un disturbo alimentare grave, eh, per difendere la mia magrezza questo non va più bene è chiaro io sconsiglio sempre a tutte eh, le persone che sanno che sono fragili non inizino neanche una dieta non la facciano eh, perché se hanno un problema che andranno verso un disturbo alimentare non la facciano mai assolutamente mai io a me parlano di dieta di vegetale di vegano del cazzo va no non esiste perché io so che arrivo le abbuffate però non si può dire alle persone voi non dovete dovete cambiare, dovete accettare tutto quanto di voi, perché anche io trovo questo assur assurdo, cioè far sentire le persone in colpa perché vogliono cambiare un naso, una bocca, una... Ragazzi miei, io, uh, io per carità, poi ci può essere un'escalation, le persone si ammalano, ma io ho un bene superiore che è quello della libertà di pensiero, di espressione e di azione delle persone. Se io desidero cambiare, non pesare più 70 kg, ne voglio pesare 20 di meno, non devi tu arrivare a dire, ah no, ma l'accettazione del tuo corpo, ah ma no, no, io devo essere tranquilla che posso e vo se voglio e posso cambiare il mio fisico come dico io e tenere come dico io anche magro da 40 kg perfetto è benissimo è, è, sono cazzi affari miei questa libertà non deve uh, essere messa in discussione da gente moraleggiata ah, che messaggio dai a me non me ne frega un... cioè io sono un privato a me piace stare magra porca puttana mangiando e questo è quello che voglio fare che messaggio dai non me ne frega proprio un cazzo primo non faccio soldi per, su youtube tu dovresti forse pensare alle tue amiche coach alimentari con sé alle canarie che forse stanno avendo qualche problemino legale ultimamente perché perché vendono programmi senza forse ah questo è gravissimo ma se una persona che non fa soldi su youtube che non fa che non lucra sulle malattie altrui dice guardate io sono magra mangiando non capisco quale, su, che, quale sia il cazzo di problema però sapete cosa se una persona decide anche adulta decide di distruggersi la vita con una dieta ma chi sono io per andare a moraleggiare a dire ah no cosa stai facendo ognuno sia libero di fare quel cazzo che vuole nella propria esistenza io lo sconsiglio io è, è mesi che dico su eh, non fate non iniziate mai una dieta no, però se lo volete fare fatelo cioè siete liberi di distruggervi l'esistenza come quando volete questa gente che moraleggia ah ma la mia community, queste cose non si possono dire, no, si può dire siete persone libere, sapete, quando poi vi siete distrutti la vita per 25 anni direte, ah beh, forse ho pagato una cosa che era gratis e vi, la vita per voi varrà 10 volte di più, perfetto, io ve lo sconsiglio, però sconsiglio di fare una qualsiasi dieta o voler essere magre a tutti i costi e prendersi un disturbo alimentare, ma se arrivate ad un punto incredibilmente fortunato in cui riuscite a mantenere un metabolismo alto mangiate e siete magre nulla vi vieta di rimanere magrissime e eh, anche sfoggiare il vostro cazzo di fisico sui social perché ogni tanto la gente mi scrive pure stai mezza nuda ma io scusatemi con le, le mie foto le mie cose io faccio quel cazzo che voglio se io ho la eh, body confident di stare mezza nuda in video in perché sì non ho nessun problema a mostrare il mio culo le mie eh, una volta adesso non c'ho più nessun problema ma chi cazzo sei tu per venirmi a dire ah sì no sei, sei mezza nuda non puoi farlo non va postato che cazzo sei tu? Allora questi moralizzatori a me mi hanno rotto i coglioni, io credo 
eh, che il mio canale adesso andrà in questo senso, cioè meno disturbi alimentari e più difesa della eh, categoria del magro, non è mh, voler glorificare il magro a tutti i costi, questo no, perché ognuno si sceglierà il fisico che vuole, in base alle proprie superfettazioni, in base alle proprie condizionamenti mentali, in base a quello che volete, siete liberi di fare quello che volete, io però ci tengo a dire che la libertà di espressione, di azione sono la prima cosa, la prima cosa importante nell'esistenza, ma è quando la sinistra mi lava il cervello con certe eh, uscite eh, nazi femministe di cancel culture, eh, io mi prendo le distanze, io ho visto eh, persone attaccare Hermès, la... eh, eh, sembra andato bene Hermès, ok? adesso viene attaccata perché nei suoi full art mette i nativi americani, Cultural appropriation, questa, questa è la sinistra woke ragazzi miei, non è, è tutto un filo, è tutta una filiera, eh? non è che il body positive non c'entri niente, no no, è tutta una filiera di queste cazzo di femministe che le vedi subito, sono sempre grasse e hanno sempre questa felpa feminist, infatti Marco Crepaldi ha messo nel suo video questa, eh, <ride> questa copertina che, che per me è veramente indicativa, cioè la, la, la femminista con la felpa feminist censurata certo, perché a un certo punto la gente che si rompe i coglioni verrà a censurare voi femministe perché avete rotto il cazzo io ripeto, io a me dispiace un casino prendere le distanze perché io vengo da ho un sostrato proletario estremamente proletario, ma quando dico proletario è stata veramente molto povera per cui per me è sempre stato un orgoglio dire sono di sinistra, difendo la sinistra difendo le categorie svantaggiate certo, io sono una donna eh, spesso anche è stata discriminata o quant'altro beh per non aver fatto famiglia ragazzi miei che mi sono sentita dire su di tutto quindi io sono sempre stata di sinistra eh, a favore delle minoranze ho amici gay guai a chi me li tocca guai a chi dice a qualcun altro sei grasso ah guai se io sento dire a una persona sei grassa assolutamente quando mia sorella ha provato a dire a mia mamma eh dovessi dimagrire ah io mi sono battuta non diglielo sono affari suoi se tua madre si sente male perché si sente grassa andrà a dimagrire ma non, non entrare nella vita degli altri ergeti a medico devi ingrassare devi dimagrire queste sono stronzate troiate non dite agli altri cosa devono fare con la loro esistenza per questo voglio battermi perché eh, ad oggi come oggi l'essere magro ossia l'essere mainstream avere questo pin un privilegio che non ho ancora capito di cosa si tratta evidentemente è un grandissimo problema per persone come voi grasse che non si sentono bene nel loro corpo avete deciso di distruggere me il mio canale eh, le mie, i miei social venendo spesso ad attaccarmi o fare commenti del cazzo o quant'altro sapete cosa? a me non mi frega un cazzo primo perché siccome sono un genio mi guadagno da vivere in altra maniera non facendo quattro video di merda su youtube questo no se, se perdo chiamando te grassa 500 follower tutto un colpo, non me ne può fregare di meno, hai capito? Io sono qua per dire, io mi preoccupo invece che ci siano persone che tutte, ah no, perché tu, perché triggering, no? e dopo si sga ti fanno sganciare soldi, non hanno un cazzo, il titolo di studio, si mettono la sedia alle canarie, e, 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 e andate a vedervi l'ultimo post su Instagram, uno degli ultimi su Instagram, di Marusca Albertazzi con la K, ok? Che se la prende con questi cazzo di coach alimentari eh, che... Non sappiamo da dove... Ah, ok, questo va bene, vero bitch, grassa? Questo va bene, questo sponsorizzare queste cose qui va bene. No, non va bene, questo, questo è pericoloso. Questo, certo, sì, questo è pericoloso e va segnalato anche all'ordine dei medici. Questo devi dire nei tuoi cazzo di contributi del cazzo, ok? Va, queste persone vanno segnalate all'ordine dei medici. Le persone che vogliono stare magre, quanto cazzo dicono loro e la loro salute è perfetta, è di ferro, guai se le vai a toccare, perché giuro che ti faccio un culo così, allora questo canale diventerà molto probabilmente una sorta anche di helpline per i magri maltrattati dalle femministe magre e so che siamo in tanti, solo che non lo possiamo dire perché ogni volta che diciamo noi siamo magri, noi amiamo essere magri, Team privilege, questa stronza gli è stato dato tutto nella vita, ma cosa? Io le mie cose, ragazzi miei, anche la magrezza l'ho pagata veramente molto molto cara, e sapete cosa? Era gratis, era gratis, bastava mangiare, ok? Bastava mangiare, ma adesso che sono guarita, per favore fatemi dire che sono guarita e sì, a parte queste butad isteriche, io la mia vita è normalizzata, ok? Faccio una vita normale, non è più la vita distruttiva eh, in cui eh, per 25 anni mi sono ingozzata di merda per poi andarla a vomitare. 
non, eh, spero che eh, non lo so io so che con questa virata che farò eh, in senso in senso anti mainstream sarà molto impopolare um, so che perderò delle persone non mi importa ripeto io sono voglio essere schietta vedo che la cultura eh, la cultura moderna eh, soprattutto mh, di un certo di un certo tipo eh, che, che riguarda categorie del sociologico sta prendendo una deriva veramente pericolosissima per cui tra dieci anni quando io uscirò per... adesso se io posso una foto mia foto su instagram di me magra con la pizza partono via gli insulti ma quant cosa ci quanto, quanto tempo passerà perché io esca per strada e la gente comincerà a dirmi sei magra non puoi uscire cancel culture no, no, no non te lo faccio fare cara mia ma se tu com cominci a prendere piede eh, se queste, queste categorie mh, assurde questi pensieri assurdi certe cose ah, lo scrivono sotto i video certe cose non vanno postate ma oh bitch che cazzo sai andate sempre a vedere i profili di quelli che commentano sono sempre grasse brutte e grasse allora, allora, se sei brutta, grassa e baffuta, per favore, ah, stai benissimo così, sei bellissima così, a noi non frega un cazzo, io non mi sono mai resa conto delle persone grasse, non l'ho mai co viste fuori da, dal, dal mio contesto, se no quando cominci hanno cominciato a rompermi i coglioni, allora mi sono resa conto, sì, sono persone grasse e infelici con la loro, e loro esistenza. Se una persona ti dice, io sono magra e sto bene così, tu, brutta bitch grassa, lo devi accettare perché questa è legge. Io so che cosa il mio fisico mi dice e se io ti comunico che sto bene, se comunico al mondo intero che sto bene, tu non sei nessuno, tu non hai, non sei la Giovanna d'Arco, non c'è, de devi difendere, ah, devo, ah, ah, ah. Perché questo è solamente questa oppressive tolerance che Marchiuse ha um, descritto così bene che stai mettendo in atto contro persone eh, che a questo punto diventerò io la categoria svantaggiata. Ah, grassofobia? L'avete inventato voi perché grassofobia? Nessuno è grassofobico. Ne cioè sì, è una società che ama il magro, ma il fatto che glorifichi il magro... No, perché ci, ah, ma no, io non sono grassofobica io voglio stare magra io ma quando vedo le persone grasse per strada non so tutto il tempo a pensare che grasso che grasso che grasso che grasso penso eh, potrebbero avere dei problemi l'unica cosa che penso è potrebbero avere dei problemi con i pensieri mainstream della gente che, a cui andranno a rompere i coglioni mi fanno pena per un certo tipo eh, di pena che non è la pena paternalistica del ah, dovresti dimagrire no non l'ho mai pensato se tu stai bene così sta, fa Fai quello che vuoi, quello che penso che probabilmente la gente andrà a romperti i coglioni, ma io, i magri, non sono spesso, spesso, non sono grassofobici, questa è una categoria che avete inventato voi, la società è grassofobica perché glorifica il magro, bene, cambiamola, ma tu pensi che venendo a rompere i coglioni, a noi magre tu pensi che, che cambi qualcosa, perché le modelle magre a cui tu rompi i coglioni cercando di cancellarli, le modelle magre ti diranno, eh beh, però io vedevo anch'io a mio tempo le persone magrissime, anche, anche a me hanno agito così, a me hanno costruito questo mindset che non riesco più a cambiare. E allora, bitch, è facilissimo andare a rompere il cazzo per fare, per fare un po' di audience, un po' di scena alla persona magra, vai veramente a cambiare le categorie culturali che ti descrivono, che ti riguardano, quello non è facile, lo sai perché bitch? Perché la realtà dei fatti, brutale come è e come, de non come deve essere, come è al momento in cui faccio questo report, è che la società odia il grasso, la società in continuazione controlla ciò che mangia, probabilmente più di me, perché se io adesso racconto quello che mangio, le persone mi guardano e mi dicono, ma come fai a mangiare? sicuro le persone tutte anche chi non ha un disturbo alimentare a un certo punto prendono e si fermano mia madre fa la stessa cosa a 70 anni dice basta oggi ho mangiato che basta se mia madre dovesse andare avanti a mangiare tutto quello che vuole farebbe fuori tutta la casa come io come mio moroso tutti quanti sapete perché perché mangiare è un piacere simile al piacere sessuale quindi lo faremo anche come i romani grandi quindi tutti i bitch controllano il cibo tu sei l'unica che non lo fa benissimo però non venire più a sfasciare il cazzo a casa mia perché adesso ripeto questo canale poi termino perché anche io devo andare a fare i cazzi miei termino dicendo che appunto questo canale diventerà più orientato a proteggere la community dei magri sì non esiste nessuno che lo fa perché eh, non puoi dire ah, magro adesso è tutto così trigger che messaggio dai eh? beh 
il mio canale sarà quello, se vuoi fare la tua dipartita da questo anno non me ne frega un cazzo perché ripeto io non vivo di YouTube, io faccio un sacco di soldi per i cazzi miei e poi sì me li spendo tutti investiti, i cazzi miei, la gente mi dice no perché sapete devi liberarti da queste... Cioè, devo liberarmi dico, ma i tuoi vostri moral, ma, moral legge, le, i vostri, ma adesso non è più, non è più la chiesa, moral, la chiesa non vale più un cazzo, la chiesa non moraleggia più perché nessuno se la caga più, no, siete arrivate voi femministe grasse a dirmi cosa devo fare con la mia esistenza, ah sì ho solamente un paio di scarpe, dovessi liberarti da queste superfettazioni capital, capitalistiche, ascolta io mi libero, quando cazzo voglio io? Se a me va bene così fare shopping tutta la notte, bruciarmi migliaia di euro, io lo faccio perché sono libera e consapevole di farlo. Il fatto anche che prendo il blocco, eh, il blocco della sinistra che sta diventando più fascista che altro e lo, lo, lo taglio in tante tranche e lo analizzo, questo fa di me una persona semplicemente pensante. Se tu non te ne rendi conto di quello che cazzo state facendo in società, eh, fai, fai male. Fa, fate male, voi grasse si, siate semplicemente più consapevoli col fatto che, come dice Karl Lagerfeld, lo quoto, lo cito proprio testuale, testuale, eh, ci sono mamme grasse, per me non è una questione di mamma, non mamma, davvero non ho questo tipo di, 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 di razzismo, non è, lui dice mamme grasse, io dirò, ci sono donne grasse che si siedono davanti alla tv, vedono le persone magre, le modelle magre e dicono, le modelle mangiano patatine come, come, come non ci fosse un domani, ci sono le modelle magre e dicono, le modelle magre fanno schifo perché sono mamme persone, no mamme, no ripeto sgomberiamo il campo da questa, da questa discriminazione ma sono donne grasse che invidiano semplicemente le donne magre bitch fatene una ragione